President, først vil jeg gi litt ros til FRP for å ha tatt opp problematikken. Det er jo ikke tvil om at med de mulighetene for naturkatastrofer i fremtiden, så er det viktig at vi er forberedt på det, og ikke går inn i dette helt uforberedt. Miljøkatastrofe er ikke noe nytt for oss på denne kloden. Vi vet at det har skjedd i stort omfang ganske ofte, og ganske store også, hvis vi går tilbake. Og den største som er godt beskrevet, så vidt jeg kan bedømme, det er det som står i første mosebok, kapittel 7. Og president, det er vel det at forsamlingen sitter. Herren sa til Noah, gå inn i arken, du og hele din husstand, for du er den eneste som er rettferdig for meg, sa Herren. Det blir senere utlagt at årsaken var at Gud ville straffe på grunn av kjødelig begjær. Hvis vi skal bedømme utviklingen av kjødelig begjær i forhørsamlingen i Norge, jeg tenkte ikke på Stortinget, så kan det vel være at det ligger an til flere naturkatastrofer i fremtiden. Men det finnes andre grunner til at det blir katastrofer, og noe av det er vi nok medvirkende til selv. Da tenker jeg på oppvarmingen av kloden som det er litt forskjellige meninger om, men de aller fleste mener at dette her har vi delvis delaktig i selv. Og da vet vi at det skjer ting, det er særdeleshet oppvarmingen av havet, som har ført til at du får stormer, og du får oversvømmelser, og du får skred. Og det hadde vi mye av i 2011, og det var faktisk hatt en god del av det i år også. Men det er jo kanskje bare småtter i forhold til det som kan komme. Jeg så på et TV-program i går kveld, der det var snakk om sannsynligheten for at en meteor treffer kloden. Det var sannsynligheten for flere tilfeller av utenforstående påvirkning av kloden vår. Og vi vet jo det at det er jo ingen som har greid å funne egentlig årsaken til at dinosaurene ble borte av jordens overflate for noen millioner år siden. President, jeg er litt usikker på hvor mye tid jeg har til overs her. Det står 92 minutter. Det er litt mye. Sånn at vi skal ikke se bort fra at det kan skje store naturkatastrofer i fremtiden som vi har problemer med å møte. Men la oss nå konsentrere oss om dem som har skjedd og som forslaget fra Fremskrittspartiet er rettet mot. Og det er jo det nivå som vi hadde i 2011 og 2012. Og det er jo ikke tvil om at vi var ikke godt forberedt. Og så er det sånn at det moderne samfunn er blitt sårbart. Det er blitt meget sårbart. Vi har faktisk dårlige muligheter for å overleve på en normal måte. Jeg opplevde det selv forleden. Strømmen ble borte et par netter på rad. Og med det kompliserte fyringsanlegget jeg har hjemme på gården, så måtte jeg faktisk delvis være oppe om natta, og det har ført til at jeg vurderer å installere et eget aggregat. Men hver familie kan neppe ha et aggregat, så sikkerheten for tilførsel av elektrisk forsyning, den er viktig. Muligheten for å kunne operere et datanett, altså IKT, den er viktig. Jeg hadde en nabo som kom på døra forrige helg, han fungerte ikke, og han fikk ikke gjort banktjenester, så han måtte komme til noen som hadde det. Mobildekninga, vet vi, var veldig alvorlig for en del av dem som var utsatt for stormen nå i vinter, der det ikke var mulig å komme i kontakt med omverdenen. Og så har vi et økende transportbehov i befolkningen som gjør at når veien blir borte, så er det mange ting som blir mye berørt av. Flytrafikken, da vi hadde Askersyen siste vinter, så så vi det at det var berørte samfunnet i veldig stor grad, og vi var glad for at det ikke var nå akkurat i vinter, når Doverebane henger i skinner. Nå skal vi ikke beskylde Kleppa for akkurat det, for det var uforutsett, men det har i hvert fall ikke vært noe særlig forbindelse mellom Trondheim og Oslo, om det skulle ha skjedd i dag. Hoksrud nevnte de forslagene som vi stiller oss bak. Nå mener vi det at regjeringen har en god mulighet til å komme tilbake til finansiering av dette her ved revidert nasjonalbudsjett og se frem til at de gjør det. Takk.